Dans cette dernière capsule, je vais vous montrer comment générer les bassins versants. Les étapes à suivre, ben, c'est créer des points qui correspondent à l'exutoire des bassins versants, utiliser l'outil capture de points d'écoulement, ensuite l'outil bassin versant, puis après l'outil raster vers polygone. Tout d'abord, il faut créer des points, donc euh, il faut faire un clic droit sur une nouvelle euh, géodatabase, puis euh, faire une nouvelle classe d'entité points. Donc après ça, il faut ouvrir une session de mise à jour pour euh, placer des points sur l'accumulation de flux qui est cohérente avec ce qu'on considère comme l'exutoire du bassin versant. Donc euh, le point doit spatialement correspondre à la valeur d'accumulation de flux qui nous intéresse en fonction du bassin versant en amont. Donc c'est pour ça que c'est important de changer la symbologie de l'accumulation de flux pour vraiment visualiser quel cours d'eau nous intéresse. Si le point n'est pas parfaitement superposé avec l'accumulation de flux en question, le paramètre distance de capture de l'étape suivante permet de régler le problème. Ensuite, il faut faire capture de points d'écoulement qui est un outil disponible dans la boîte à outils Spatial Analyse Hydrologie. Donc, il s'agit de prendre le point qu'on a mis directement sur l'accumulation de flux, par exemple, on aurait placé un point ici. Puis, il faut prendre le champ de points d'écoulement, c'est bien notre important que ce soit un identifiant unique comme object ID. Puis on peut mettre une distance de capture juste pour être certain qu'on aille chercher vraiment l'accumulation de flux qui nous intéresse. Donc c'est ça le, le paramètre qui est important quand les points se retrouvent décalés par rapport à l'accumulation de flux. Donc ça permet de convertir les points à raster sur l'accumulation de flux la plus élevée en fonction d'une distance de recherche. Donc ça c'est le paramètre distance de capture. Ce paramètre-là doit être déterminé en fonction de la distance entre les points utilisés pour délimiter les bassins versants et l'accumulation de flux permettant de délimiter ces derniers bassins versants-là. Donc ce paramètre est utile dans un contexte où il y a un nombre élevé de points qui ne sont pas parfaitement superposés avec l'accumulation de flux. C'est bien important que le paramètre champ de points d'écoulement soit un identifiant unique, comme je le disais, puisque c'est celui-ci qui donnera la valeur aux cellules du raster du bassin versant, donc l'identifiant unique de chacun des bassins versants dans un contexte où on en fait plus d'un. Ensuite, il faut prendre l'outil bassin versant. Donc, il faut avoir pour cet outil-là la direction de flux, donc le raster de direction de flux, puis les données qu'on vient de faire qui correspondent au point de l'exutoire des bassins versants. Puis, le champ de points d'écoulement, c'est Value. Donc, cet outil-là est disponible dans la boîte à outils Hydrologie. Donc, ça permet de délimiter les bassins versants en format raster en fonction du point précédemment positionné sur l'accumulation de flux la plus élevée. Ensuite, il faut prendre ces bassins versants-là qui sont en format raster et les transformer en format polygone. Donc c'est dans la boîte à outils conversion à partir d'un raster, c'est vraiment raster vers polygone. Donc euh, le champ c'est l'identifiant unique, value. Donc il suffit vraiment de prendre le raster puis de le mettre en polygone. Donc ça permet de transformer le raster procédant à l'identifiant unique de bassin versant en une classe d'entité polygonale. Donc ensuite c'est possible de faire une extraction par masque des rasters d'humidité et de faire un découpage des cours d'eau qu'on a effectués avec euh, le polygone euh, qu'on a fait de bassin versant. Donc ici j'ai trois bassins versants. Donc ici, c'est l'outil découpage qui m'a permis vraiment d'extraire les cours d'eau de ce territoire-là. Donc j'ai vraiment un bassin versant ici, un ici, puis un ici. Donc ça, c'est les classes proposées, comme je vous l'avais montré dans la capsule de la modélisation hydrographique. C'est bien de changer la symbologie ici. Donc par exemple, on s'en va dans le sélecteur de symboles, dans modifier. Puis après ça, dans le symbole de la ligne cartographique, dans le modèle, c'est possible de faire un espacement puis un pointillé dans le, le symbole de la ligne. Ici, c'est un outil extraction par masque qui m'a permis d'extraire l'indice d'humidité simplement dans les bassins versants qui nous intéressent. Puis euh, j'ai laissé la symbologie par défaut, j'ai simplement utilisé un gradient du rouge vers le bleu. Le depth water est extrait dans les territoires désirés, c'est-à-dire les bassins versants, avec l'outil extraction par masque. La symbologie qui est cohérente d'utiliser, c'est une symbologie qui est classée. Puis en fait, c'est de mettre un gradient de bleu sur tout ce qui est inférieur à 1 mètre. Donc on considère que la nappe phréatique, au-delà de 1 mètre de profondeur, c'est pas humide. Donc c'est vraiment ça le principe. Puis ici, j'ai fait des tranches de 20 cm à, à la fois. Donc euh, j'ai mis euh, 5 classes qui permettent de faire une classification du depth water en fonction de la profondeur à la nappe phréatique. Donc ça, c'est le résultat final, tant au niveau des écoulements et des deux indices d'humidité qui est le TWI et le Depth Water. Donc ces produits-là, c'est autant les cours d'eau potentiels que les milieux humides potentiels. Donc c'est important d'aller sur le terrain pour vraiment confirmer ces indices-là, puis euh, pas prendre ça pour acquis que ça correspond à la réalité terrain. Donc euh, pour l'instant, c'est ce qu'on possède de mieux en termes de cartographie des milieux humides et hydriques. Donc c'est tout pour cette série de capsules portant sur la modélisation hydrographique et des milieux humides à l'aide de données d'or.